Ну что ж, мой отпуск подошел к концу. Сегодня работаю 8-часовую смену суточную. Первый вызов к ребенку трех лет на боль в животе. Здесь у ребенка, вероятно, живот все-таки не болел. Просто таким образом ребенок в три года показывал родителям, что ему плохо. А плохо ему, потому что у него начинается ОРВИ, повышается температура. В лечении мы все рассказали, педиатра они уже на сегодня вызвали. По направлению участкового педиатра госпитализируем ребенка с разрегулированным сахарным диабетом 7 лет. Вот пошел дождик, как обещали. Следующий вызов к ребенку один год на повод температура. Здесь ребенок страдает фокальной эпилепсией, поэтому невролог им рекомендовал температуру снижать. Уже с 37,5 у ребенка была температура 38,3, они дали 100 мг. Парацетамола с вичуцификон 100 мг, для них это мало, ребенок весит 10 кг, не сработало, поэтому они дали совершенно справедливо нурофен на 5 мл, и через какое-то время, то есть к нашему приезду, температура снизилась до 37,2. Так, только что мы девушку 14 лет госпитализировали в пятую детскую больницу в отделении гинекологии и хирургии. А ситуация здесь выглядит следующим образом. Несколько дней назад они уже были госпитализированы в эту же самую больницу с диагнозом аномальное кровотечение пубертатного периода, аномальное маточное кровотечение. Из больницы они примерно через сутки выписались, поскольку у ребенка хронический гастрододенит и им не подошла диета в больнице. Естественно, за это время никакое толком лечение и обследование пройти не удалось, но и состояние купировать в том числе. Амбулаторно у них лечение тоже не увенчалось успехом. То есть, несмотря на лечение, опять же, кровотечение возобновилось. И сегодня еще присоединилась резкая боль внизу живота с радиацией в поясницу и в гениталии. То есть, фактически, еще и клиника острого живота присоединилась. Естественно, дома такое не лечится, поэтому вынуждены были мы ребенка госпитализировать. Вечером ко мне вышел Роман Асланович. Сейчас мы едем к двухлетнему ребенку на актив участкового педиатра по поводу обструктивного бронхита. Причем они позвонили заранее, то есть за, за час до того момента, как должен был быть актив, сказали, что ребенку становится хуже, так что, скорее всего, мы госпитализируем. Здесь мы ребенка госпитализировали в больницу этой Ольги, четвертую детскую. Здесь была, был обструктивный бронхит с дыхательной недостаточностью второй степени. То есть одышка у ребенка была в покое, сделали ингаляцию, перевели в первую степень. Одышка появляется только когда ребенок начинает активно двигаться. Педиатр еще заподозрил пневмонию, но, честно говоря, есть сомнение, что она здесь есть. Тем не менее, диагноз мы оставили, пускай исключают. Следующий вызов к ребенку 5 лет на отек лица. У ребенка оказался отек квинки, сделали мы преднизолону тримышечно, предложили госпитализацию, к сожалению, от госпитализации отказались. Именно этого ребенка мне бы очень хотелось госпитализировать, поскольку здесь такая ситуация, что они вчера уже обращались за медицинской помощью в поликлинику по поводу аллергической сыпи, им назначили супрастин, сып у них исчезла, но вот сегодня появился отек. То есть это, скорее всего, говорит о том, что где-то дома ребенок продолжает контактировать с аллергеном. А основной претендент на, в общем-то, этот самый аллерген – это очень красиво, очень вкусно пахнущие огромные такие лилии, которые буквально два дня назад маме подарили. А, к сожалению, скорее всего, от цветов придется избавиться. Едем к ребенку 6 лет, работа, боль в животе. Здесь у ребенка не нашлось признаков хирургической патологии. Кроме боли в животе вокруг пупка была еще рвота, поэтому нам пришлось сделать инъекцию ножпы, поскольку таблетку через рот дать было невозможно. Актив участкового педиатра здесь не нужен, вызовут самостоятельно, если у ребенка вдруг появится температура и понос, потому что таким образом может начинаться вирусная инфекция с кишечными проявлениями. Съездили к ребенку 9 месяцев на повод температуры. Температура, когда вызывали, была 39,5. Дали они самостоятельно 2,5 мл нурофена. К нашему приезду температура опустилась до 37,9. Несмотря на то, что нурофена дали, скажем так, мало, точнее как, это цифра указана на упаковке для данного возраста ребенка. Но это из расчета 5 мг на килограмм, а желательно при температуре давать все-таки 10 мг на килограмм, поскольку часто бывает недостаточно. Тем не менее, лекарство сработало, температура снизилась, мы им рассказали, как правильно снижать температуру и оставили актив участкового педиатра.